رات اللہ وحدہ بلا شریف جہنم سے ازادی دیتے ہیں اپنے بندوں ہر رات غور کرنے کے ضرورت یہ ہے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم تیس راتیں گزار جائیں اور نتیس راتیں گزار جائیں اور کوئی بھی ایسی رات نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے ازادی دے دیں کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہر رات ہماری ایسی گزرنی چاہیے کہ ہمیں اس پر امید ہو کہ یار آج اللہ نے مجھے بھی جہنم سے آزادی دے دی ہوگی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی دیتے ہیں ترمزی شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اللہ کے لیے اللہ کے ذمہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے ازادی دینے کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے اور فرمایا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ اور یہ جہنم سے ازادی دینا رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے ازادی دیتے ہیں تو بڑا ہی بدبخت شخص ہوگا جو تیس راتیں یا انتیس راتیں رمضان المبارک کے مہینے کی پائے اور کوئی بھی ایک ایسی رات نہ ہو جس میں اس کو جہنم سے ازادی دے دی جائے اس کے سستی کی وجہ سے اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اس کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک پچھلا جو رمضان المبارک پچھلا جو سال گزرا ہوتا ہے اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے جو اس کے صغیرہ گناہ بڑے 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 کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر میرے محترم بھائیوں معاف نہیں ہوتے بندہ یہ سمجھے کہ میں نے روزے رکھ لیے ہیں میں نے رمضان المبارک کا مہینہ گزار لیا تو میرے بڑے گناہ بھی معاف ہو گئے کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم لمحے لمحے میں بڑی بڑی گناہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں صغیرہ گناہ پتہ نہیں کتنے ہی بے شمار جن کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا اور ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ ہو جاتے ہیں تو وہ تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکت سے سال کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اس کے درمیان اسی طرح فرمایا کہ السلوات الخمس پانچ نمازیں ان کے درمیانی وقفہ ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں گناہوں کو ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کا درمیانی جو وقفہ ہے ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ورمضان الی رمضان ایک رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے جو وہ درمیانی وقفہ ہے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے کب شرط یہ ہے جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوں تو صغیرہ گناہ یہ انسان کے بے شمار ہوتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کا مہینے کی برکت یہ ہے کہ یہ پورے سال کے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی معافی کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے ایمانا پہلے شرط تو یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ایمان کوئی نہیں ہے اللہ پر پھر جتنے مرضی روزے رکھتا رہے یہاں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان ہے زبانی کلامی ہم پکے مومن ہیں ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن ایمان ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ایمان ہمارے اندر کوئی نہیں ہے بڑا کمزور ایمان ہو چکا ہے ایمان کی حالت میں روزے رکھے وحتسابن دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی کی امید رکھے کہ مجھے اللہ اس کی برکت عطا کرے گا مجھے اس کا عجر عطا کرے گا احتسابن کے دو معنی عام طور پر کیا جاتے ہیں ایک تو ہے ایمان ایمان کی حالت میں روزے رکھتا ہے دوسرا ہے وحتسابن ایک تو جو میں نے معنی بیان کر دیا دوسرا معنی جو مراد لیا جاتا ہے عام لفظوں میں جو آپ بھی سنتے ہوں گے اخباروں میں پڑھتے ہیں احتساب عدالت فلاں کا احتساب ہو رہا ہے مطلب اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے فرمایا من قام رمضان ایمانا وحتسابا جو قیام کرتا ہے رمضان کا ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ شرط ہے بڑی بہت کمال کی شرط ہے اور اکثر ہم میں یہ نہیں پائی جاتی 
رمضان المبارک کا قیام بھی کرتے ہیں احتساب کوئی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب قیام کر رہا ہے جب روزہ رکھا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرے اپنے گناہوں کو یاد کرے روئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنی وہ جرتیں جو اس نے بڑی بڑی جرتیں کی ہیں کہ اتنی بڑی ذات کی نافرمانی کرتا ہے رہے سارا سال اتنا ادنا سا ہو کر اتنا کم تر ہو کر اتنی بڑی ذات کی میں نافرمانیاں کرتا رہا ہوں اپنا محاسبہ کرے وحتسابن محاسبہ کر کے قیام کرے محاسبہ کر کے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے یہ جب دو شرطیں ہوں گی غفر لہو ما تقدم من ذنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان اور گرنٹی ہے کہ اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اسی طرح روزے کا جو عجر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا فرمایا کلو عمل ابن آدم یضعف آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کو بڑھایا جاتا ہے الحسنت ایک نیکی اس کو دس درجے تک سے لے کر اس کو سو درجے تک دس دس درجوں تک بڑھا دیا جاتا ہے دس گناہ تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ لیکن فرمایا اللہ سون سوائے روزے کے اس کے عجر کو بتایا ہی نہیں یہ بڑی کبال کی چیز ہے بڑے بڑے عجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کام پر یہ عجر ہے اس کام پر یہ عجر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ سون سوائے روزے کے یہ بندہ میرے لئے روزہ رکھتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں مجھے ہی علم ہے کہ اس کا بدلہ اور اس کی جزا کیا ہے کوئی دوسرا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ اس روزے کی کتنی بڑی جزا دے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو جہنم سے ڈھال کا ذریعہ بنا دی جیسے کوئی شخص لڑائی میں قتال میں ڈھال کو استعمال کرتا ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اسی طرح یہ جو روزہ ہے دو چیزوں میں ڈھال ہے ایک تو ہے اسوم و جنت روزہ ڈھال ہے اس کی برائیوں سے یہ اس کے جو لوگوں کے شر ہیں ان سے جب بھی یہ گناہ کرنے لگتا ہے جب یہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اس کا روزہ ڈھال بن جاتا ہے اس کو برائی سے روگ دیتا ہے دوسرا یہ اس کا روزہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈھال بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوم جنتم من ناری روزہ آگ سے ڈھال ہے کس طرح ڈھال بنتا ہے فرمایا کا جنت احدکم من القتال جیسے تمہارے کسی شخص کے پاس لڑائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے نا اس طرح یہ روزہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نسائی شریف کی اسی طرح اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی اگر ہم غور کریں اور وہ بھائی اس بات پر غور کریں جو اکثر روزوں کو چھوڑتے ہیں وہ اس فضیلت پر غور کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی فضیلت ایک روزے کی ایک ہے نا آپ پورے رمضان البارک کے مہینے کے روزے رکھیں ایک ایک روزہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرمایا من ساما یومن فی سبیل اللہ ہے جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کے رستے میں ایک دن کا روزہ رکھا بعد اللہ وجہہ عن النار سبعین خریفا بہت بڑی فضیلت ہے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو ستر سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے ایک دن کا روزہ ایک ایر پورے رمضان البارک ہے پورے احتمام کے ساتھ ہم اس کا خیال کر کے اس کی عزت اور تقریم کر کے ہم پورے رمضان البارک کے مہینے کے روزے رکھیں ایک روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں ستر سال کی مسافت اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں اللہ اکبر اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو شخص ہے اللہ نے اس کے لیے دو بڑی انتہائی بڑی خوشیاں اس کے لیے رکھی ہیں ان میں سے فرمایا لسائم فرحتانی روزہ دار کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی ہیں اذا افتر فرحہ پہلے خوشی تو جب وہ روزے کو افتار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے یہ ایک ایسی خوشی ہے کبھی بھی بے روزے کو یہ خوشی نہیں مل سکتی وہ جتنا مرضی کھا لے ساری نعمتیں جو روزے والا استعمال کر رہا ہے وہ بھی کرے وہ بھی کھائے وہ بھی پیئے لیکن جو دلی خوشی روزے دار کو ہوتی ہے نا وہ بے روزے کو کبھی نہیں ہو سکتی 
تو یہ ایک خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے اور دوسری بڑی خوشی کب ہوگی فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ جب وہ اپنے رب کو ملے گا اس وقت اس کا رکھا ہوا روزہ اس وقت اس کو اس کی خوشی ہوگی کہ میں نے یہ جو روزہ رکھا تھا اللہ نے مجھے اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ عجر عطا کیا ہے تو یہ اس کو دوسری بڑی خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت اس کو یہ خوشی عطا ہوگی اب آپ دیکھیں سارا دن بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے موں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے نا میدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک عجیب مہک پیٹ کے اندر وہ بن جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو روزوں کی طرف راہب کرنے کے لیے اس پر بھی کیا فرمایا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے فرمایا کہ یہ روزے دار کے موں کی بو وَلَا خَلُوفُ شروع میں لام تقید کا لگا کر جیسے بندہ قسم اٹھا کے کہتا ہے نا یقیناً روزے دار کے موں کی بدبو اطیبو عند اللہ کہا اللہ کے ہاں قسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ ہے قسطوری کی خوش خوشبو سے بڑھ کر اللہ کو روزے دار کے موں سے جو بھوک کی وجہ سے بدمیدے کے اندر سے جو ایک عجیب سی مہت پیدا ہو جاتی ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب عند اللہ اطیب بھی یہ افعل التفضیل کا سیگا ہے جب بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو بہت زیادہ پکیزہ لگتی ہے اللہ کو روزے دار کے موں کی بو خوشبو کی قسطوری سے بھی بڑھ کر اللہ اکبر اور اسی طرح قیامت کے دن یہ روزہ اپنے رکھنے والے کے لئے سفارشی بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائم السیام 